இருப்பார் அவர்களும் அவருடைய தேவனுக்கு ஜனங்களாக இருப்பார்கள் தேவன் தாமே அவர்களோடு கூட இருந்து அவர்களுடைய தேவனாய் இருப்பார் தெய்வ நாமத்தினே மகத்துவம் உண்டாக தேவன்தே நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகாக ஈ சுவிசேஷ பிரசங்கத்தின்டே நாலாம் ராத்திரிக்காய் ஆதிமாய் ஸ்தோத்திரம் செய்யும் இந்த சுவிசேஷ கூட்ட பிரசங்கத்தின் நான்காவது நாள் கூட்டத்திற்காய் நான் முதலாவதாக தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் கடந்து வந்திருக்கின்ற எல்லா சகோதரி சகோதரன்மார்க்கும் இ சப்த பரிதிக்கு உள்ளில் உள்ளதாய் எல்லா சிநேகிதர்க்கும் ஏசு கிறிஸ்துவின்டே நிஷ்துல்ல நாமத்தில் எங்களை ஸ்நேக வந்தனம் அறியிக்கையா கடந்து வந்திருக்கிறதான எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்கும் எங்களுடைய சப்தத்தை கேட்கிறதான எல்லா சிநேகிதருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் எங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சர்வசக்தனாய தெய்வம் அதிர்ச்சியா தூத சஞ்சயத்தோடு நம்முடைய மத்திய கடந்து வந்துட்டு சர்வலமுள்ளதான தேவன் அதிர்சனமான தூத சேனையோடு கூட நம்முடைய மத்தியிலே கடந்து வந்திருக்கிறார் இதுவரையும் தன்னுடைய அனுகிரகத்தின் கரம் நீட்டி நம்மை அனுகிரகிச்சு கொண்டிருக்கிறாய் இதுவரையிலும் தன்னுடைய ஆசிர்வாதத்தின் கரத்தை நீட்டி நம்மை ஆசிர்வதித்துக் கொண்டிருந்தார் தொடர்ந்தும் நம்மை அனுகிரகிப்பான் பிரார்த்தனையோட தெய்வ சந்நிதியில் ஆயிருக்கார் அவர் இனியும் நம்மை ஆசிர்வதிக்கும்படியாய் நாம் ஜபத்தோடு கூட தெய்வ சமூகத்தில் இருப்போமாக ஏற்றவும் சரியவனாய் எனிக்க ஈ விலையேறிய தெய்வத்தின்ற வஜனவுமாயி நிங்களுடைய மத்திய நிற்குவானும் நிங்களோடொத்த தெய்வத்தின் வஜனத்தை பங்கிடுவானும் அவசரம் லபிச்சதில் என் ஆயிரம் ஆயிரம் ஸ்தோத்திரங்கள் கரையேற்றது மிகவும் சிறியவனாகிய எனக்கு உங்களுடைய மத்தியில் நிற்கவும் தேவண்டி வசனத்தை பேசவுமான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தெய்வம் எனக்கு தந்தபடினால் நான் அவருக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறேன் ஈ தெய்வத்தின் வஜனம் சம்சாரிக்குவான் லபிக்கின்ன ஓரோ நிமிஷவும் விலப்பட்டதாய் தன்னே ஞான் கருதுன்னு இந்த தேவண்டிய வசனத்தை பேசும்படியாய் தெய்வம் எனக்கு தந்திருக்கிறதான ஒவ்வொரு நாளையும் நான் விலையேற பெற்றதாய் கருதுகிறேன் காரணம் தெய்வ வஜனத்தில் இப்பிரகாரம் பிரஸ்தாவிக்கின்னு ஈ பிரவச புஸ்தகங்களில் வஜனங்கள் வாயிச்சு கேள்பிக்கின்றவனும் அது கேள்கின்றவனும் அதில் எழுதியிருக்கின்றது பிரமாணிக்கின்றவனும் பாக்கியவான் காரணம் இப்படி ஆயுதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை வாசிக்கிறவனும் அதை கேட்கிறவனும் அதை கை கொள்கிறவனும் வாக்கியவான் என்று ஈ பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தியை குறிச்ச பைபிள் வெக்தமாய் பிரஸ்தாவிக்கின்றது இந்த பூமியுடைய சிஷிப்பை குறித்து வேதம் திட்டமும் தெளிவுமாய் சொல்கிறது அதுபோல தான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் அவசானம் எப்பிரகாரமாய் இருக்கும் என்றும் பைபிள் வெக்தமாக அதுபோலவே இந்த உலகத்தின் முடிவு எப்படி ஆயிருக்கும் என்றும் வேதம் திட்டமும் தெளிவுமாய் சொல்கிறது தெய்வத்தின் வஜனத்தால் ആണ് ഈ കാണുന്ന സർവവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ദേവന്റെ വാർത്തയിനാൽ താൻ നാം കാണുന്നതാണ് എല്ലാമേ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അതേ വചനത്താൽ ഇത് തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന പത്രോസ് അപ്പോസ്തോലൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു അതുപോലെ അതേ വചനത്തിൻ മൂലമായി അക്കിനിക്കിരയാക്കപ്പെടുമ്പടിയായി ഇത് വൈക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ പേദ്രു ചൊല്ലുകരാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവസാനത്തോട് കൂടിയാണ് സത്യ വേദപുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് ഇന്ത ലോകത്തിൻ അഴിവോട് കൂടെ ഇന്ത സത്യ വേദമാങ്ങിയ ബൈബിൾ முடிவு வருகிறது മാത്രമല്ല വരുവാൻ പോകുന്ന ഭാവി നിത്യതയെ കുറിച്ച് ആ നിത്യതയുടെ പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ബൈബിൾ അവസാനിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല വരെ പോകുന്നതാണ് എതിർഹാന നിത്യതയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഈ വേദം നിറയു വരുകിറുദു ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും നൊടിയിടയിൽ മാറ്റപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാലത്ത് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ഇന്ത വാനവും ഭൂമിയും ഒരു നൊടി പൊഴുതിലേ അഴിക്കപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് ചൊന്നാൽ ഒരു കാലത്തിലേ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസിക്ക முடியாமலிருந்தது എന്നാൽ ഈ ആധുനിക ലോകത്ത് അത് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആനാൽ നിക്കിക്കുന്ന നവീന ലോകത്തിൽ അതെ നമ്പുവർക്ക് എന്ത കഷ്ടവും ഇല്ല രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ 10ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ദിവസമോ കള്ളനെ പോലെ വരും അന്ന് ആകാശം കൊടുമുഴക്കത്തോടെ അഴിഞ്ഞു പോകും രണ്ടു പേദർ മൂന്നാം അധികാരം പത്താം വസനത്തിലെ കത്രുടെ നാൾ ഇരവിലെ തിരിടം നിറകര വിധമായി വരും അപ്പോൾ വാനങ്ങൾ മടമടയിന്റെ അകന്നു പോകും ഊതങ്ങൾ വെന്തു ഉരുകി പോകും ഭൂമി മതിലുള്ള ഭൂമിയും അതിന്റെ മൂല പദാർത്ഥങ്ങളും കത്തി അഴിയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള ക്രിയകളും എരിന്തു അഴിഞ്ഞു പോകും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പത്രോ സഫോസ്തോലൻ ഈ ശാസ്ത്രീയ പ്രസ്താവന എഴുതുമ്പോൾ മനുഷ്യന് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂലകങ്ങൾ അഥവാ മൂല പദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തി നശിക്കുമെന്ന് എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പത്രോസിന്റെ പ്രസ്താവന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടു വരെ ശാസ്ത്രലോകം പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയിരുന്നു ഭൂമിയും അതിലുള്ള ക്രിയകളും എരിന്ത് അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന കർത്താന് ഇന്ത വിജ്ഞാനപൂർവ്വമാണ് കൂച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്റെ വസനത്തെ 1942 വർഷം വരെക്കും വിജ്ഞാനികൾ കേലികൂത്തായി എണ്ണിനാർഗൾ കാരണം മൂലകത്തെ അഥവ
விஞ்ஞானிகளால் நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் பூமியில் இருக்கிறதான கனிமங்களை ஒருபோதும் எரிக்க முடியாது என்பதுதான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ரெண்டில் ஜோன் டால்டன் என்று பறையன சாஸ்திரஜன் ஒரு வஸ்துவின் ஏற்றும் ஒடுவிலத்த கடகத்தை விபஜிப்பான் கழியாத்த கடகத்தை ஆற்றம் என்று பெயர் நல்கி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இரண்டாம் வருஷத்திலே ஒரு கனிமத்தை பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு வரக்கூடியதான ஒரு சிறிய அணுவை கண்டுபிடித்தான் அந்த லோகம் அது அங்கீகரிச்சு மாத்திரமல்ல அது ஒரு தத்துவமாய் தன்னை லோகம் அங்கீகரிப்பான் இடையா அன்றைக்கு அதை உலகம் அங்கீகரித்தது அதை ஒரு தத்துவமாய் ஏற்றுக்கொண்டது ஆக்ஸ்போர்டு டிக்ஷனரியில ஆற்றம் என்னுள்ளதின கொடுத்திருந்த நிர்வஜனம் இப்பிரகாரமாயிருந்து ஒரு வஸ்துவின் விபஜிப்பான் கழியாத்த கடகம் எழுதியிருக்கிறது <laughs> விபஜிப்பது <laughs> பழைய சாஸ்திரிய நிகமனம் திருத்தி குறிச்சு பைபிள் சரியன் அடிவரை இடணும் பிரிக்க முடியாத அணுக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அணுக்களையும் கூட பிரிக்க முடியும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு புதிய தத்துவம் உண்டானது அந்த தத்துவத்தின் மூலமாய் வேதம் சத்தியம் என்கிறதான் நிரூபணமும் உண்டானது ஆகாசமும் பூமியும் மாறி போயாலும் தெய்வ வஜனத்திலே வள்ளிக்கோ புள்ளிக்கோ பேதம் வருதில்ல வானமும் பூமியும் மாறி போனாலும் தேவண்டைய வசனத்தின் ஒரு எழுத்திற்கோ எழுத்தின் உறுப்பிற்கோ எந்த விதமான மாற்றமும் வரப்போகிறதில்லை ஏது காலகட்டத்திலும் மனுஷனு அந்தமாய் விசுவசிக்காவும் கண்ணுமடச்சு விசுவசிக்காவும் ஒன்னு உண்டெங்கில் அது பைபிள் மாத்திரம் எந்த ஒரு காலத்திலும் கடைசியாய் விசுவாசிக்க கூடிய ஒன்று உண்டு என்று சொன்னால் கண்களை மூடிக்கொண்டு விசுவாசிக்க கூடிய ஒன்று உண்டு என்று சொன்னால் அது வேதம் மாத்திரமே காரணம் பைபிள் சர்வசக்தனாய தெய்வத்தின் வசனமான காரணம் இந்த வேத புத்தகம் என்று சொல்கிறது சர்வ வல்லமுள்ளதான தெய்வனுடைய வசனம் அல்லது வார்த்தையாய் இருக்கிறது தெய்வத்தின் வாக்குகள் ஊ என்று பறஞ்சால் ஊ என்னான அவசியம் வரவில்லை அவசியமும் வரவே இல்லை என்னால் மனுஷன் வாக்குகளோ ஒரிக்க சரி என்று பறஞ்சது பின்ன தெற்றாயிற்று ஒரிக்க தெற்றன் பறஞ்சது பின்ன சரியாயிற்று ஆனால் மனிதனுடைய வார்த்தைகளோ ஒரு முறை ஆம் என்று சொன்னது தவறி போயிருக்கிறது ஒரு முறை தவறி போன காரியங்கள் சரி என்று ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது காரணம் அது மனுஷன் வாக்குகள் ஆயது காரணம் அது மனிதனுடைய வார்த்தைகளாக இருக்கிறபடினால் ஞான எல்லாப்போழும் மனுஷன் வாக்குகளேக்காள் அதிகமாயி தெய்வத்தின் வாக்குகளை விசுவசிக்கணும் நான் எப்பொழுதும் மனுஷன் வார்த்தைகளை காட்டிலும் அதிகமாய் தேவனுடைய வார்த்தைகளை விசுவாசிக்கிறேன் லோகத்தில் உள்ள சகல தத்துவங்களேக்காளும் அதிகம் ஞானி பைபிளே விசுவசிக்கணும் காரணம் இது தெய்வ வதனமாகையா உலகத்தில் இருக்கிறதான எல்லா தத்துவங்களை காட்டிலும் அதிகமாய் நான் இந்த வேதத்தை பைபிளை விசுவாசிக்கிறேன் காரணம் இது தேவனுடைய வார்த்தையானபடினால் ஈ தெய்வத்தின் வதனத்தை விசுவசிக்கின்றவர் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லறிய முழக்கியாட்டுவியா தெய்வத்தின் மகத்துவம் உண்டாக தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக சாஸ்திரம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றதான அது ஒரிக்கலும் பூர்ணதையில் எத்தீட்டில் விஞ்ஞானம் வளர்ந்து கொண்டுதான் போய்க் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் ஒருபோதும் அது ஒரு பூரணத்தை வந்து சேரவில்லை மற்றொரு காரியம் சாஸ்திரம் ஒன்னும் சிருஷ்டிச்சிட்டில்ல கண்டுபிடிச்சிட்டே உள்ளது விஞ்ஞானம் என்று சொல்வது ஒருபோதும் ஒன்றையும் சிருஷ்டித்து சிருஷ்டிக்கவில்லை ஆனால் கண்டுபிடிக்க மாத்திரம் செய்திருக்கிறது தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகர்ஷண தத்துவம் கண்டுபிடிச்சு புவியீர்ப்பு விசையை கண்டுபிடித்தார்கள் என்னால் ஆகர்ஷண தத்துவம் கண்டுபிடிக்கின்றதின் முன்பே அங்கே ஒரு தத்துவம் உண்டாயிருந்தது புவியீர்ப்பு விசையை கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பதாகவே அப்படி ஒரு விசை உண்டாயிருந்தது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஒரு வஸ்து முகளிலே எழுதி எறிஞ்சால் அது தாழேக்கு வருது காரணம் 
ആ വസ്തുവിനെ ഭൂമി അതിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വസ്തുതകളും ഇതുപോലെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇവയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് സർവശക്തനായ സൃഷ്ടിച്ചത് സർവ്വല്ലമുള്ളതാണ് ദൈവൻ ദൈവത്തിന് സ്വത്രം ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ഈ ബൈബിൾ വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ വ്യത്യാസം വരാതെ വരുത്താതെ ഈ ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയും അതിന്റെ ഒരു എഴുത്തിർക്കോ എഴുത്തിർക്കോ വ്യത്യാസത്തെ വ്യത്യാസം വരാമൽ അത് വരുത്താമൽ നാം അത് ബൈബിളെ വിശ്വാസിക്ക മുടിയും ഈ പ്രപഞ്ചം ഒഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ബൈബിൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു എന്റെ ഭൂമി അഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് വേദം ചൊല്ലുകരുത് ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോയി മുന്തിര ഭൂമിയും മുന്തിര വാനവും ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇനി സമുദ്രവും ഇനി ഇല്ല സമുദ്രവും ഇല്ലാമൽ പോയിട്ട് ഭൂമിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗമായ സമുദ്രം ഇല്ലാതെ ആകും ഭൂമിയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് പങ്കായിരിക്കുന്നതാണ് സമുദ്രവും കൂടെ ഇല്ലാമൽ പോകരുത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഇവയെല്ലാം ഇല്ലാതെ പസഫിക് സമുദ്രം ഇവയെല്ലാം ഇല്ലാതെ ആകുമെന്ന് മഹാസമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രം പസഫിക് മഹാസമുദ്രം എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളും ഇല്ലാമൽ പോയിവിടും ഇതെല്ലാം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയും ഇതെല്ലാം ഒരു നിമിഷത്തിലെ ഇല്ലാമൽ പോകുമെന്ന് ചെന്നാൽ എപ്പോഴും വിശ്വാസിക്ക മുടിയും ഈ സമുദ്രത്തിലുള്ള ജലമെല്ലാം എങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമാകും ഇന്ത സമുദ്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന തണ്ണീരെല്ലാം എപ്പടി കാണാമൽ പോകും ഈ ബൈബിളിന് എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ വിശ്വസിക്കുവാൻ വിശ്വാസിക്ക മടിയാക ഇന്ത വേദത്തിൽ ഏതായാലും വിജ്ഞാനം പൂർവമാന അസ്ഥിഭാരമുണ്ടോ അതോ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന ചിന്തകൾ മാത്രം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണോ ഇല്ലാവിട്ടാൽ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയതാണ് എണ്ണങ്ങൾ മാത്രം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാ ബൈബിളിലെ ഓരോ വാക്കുകളും സത്യമാണെന്ന് ശാസ്ത്രം തന്നെ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബൈബിൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഒവ്വൊരു വാർത്തയും ഉണ്മയിലാണ് എന്നതെ വിജ്ഞാനമേ നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നത് ജലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ രണ്ട് വാതകങ്ങളുടെ സംയുക്തമാണ് തണ്ണീർ എന്ന് ചൊല്ലുന്നത് രണ്ട് വായുക്കളിൽ കൂട്ടായി കാണപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഒരു ശക്തമായ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് വാതകങ്ങൾ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു വല്ലമുള്ളതാണ് വെടിയും മൂലമായി തണ്ണീരിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് വായുക്കളും പിരിക്കപ്പെടുകരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ ജലം ഹൈഡ്രജൻ ആയി ഓക്സിജൻ ആയി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു ഇല്ലാവിട്ടാൽ തണ്ണീർ ഓക്സിജൻ ആയും ഹൈഡ്രജൻ ആയും മാറ്റപ്പെടുകരുത് ഹൈഡ്രജൻ കത്തുന്നു സ്വയം കത്തുന്നു ഓക്സിജൻ കത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നു ഹൈഡ്രജൻ താനെ പറ്റി എരിയും ആനാൽ ഓക്സിജനോ അത് എരിയും പടിയാക ഉദയ ചെയ്യരുത് ബൈബിളിലെ വാക്യപത്ര സത്യമാണ് വേദത്തിലുള്ള വസനം എവളെ ഉന്മയി ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആന്ധ്രയുടെ തീരത്ത് ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആന്ധ്രാവിലെ ഒരു ഭയങ്കരമായ കൊടിയ കാറ്റ് വീശിയത് പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ മരിച്ച ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായി പതിനായിരക്കണക്കിലെ ജനങ്ങൾ ാണ് കാര്യം ഉങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാപകം ഇരിക്കും അന്ന് സമുദ്രത്തിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതായി കരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യർ കാണുവാനിടെ അന്തയ്ക്ക് സമുദ്രത്തിലെ നെരുപ്പ് പിടിത്തതാണ് കരയിൽ നിന്നതാണ് ജനങ്ങൾ കണ്ടാർകൾ സമുദ്രത്തിൽ എങ്ങനെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി സമുദ്രത്തിൽ എപ്പോഴും തീപിടിത്തത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദേവനക്ക് സ്തോത്രം സമുദ്രത്തിൽ തീപിടിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സമുദ്രത്തിലെ തീപിടിക്ക എന്തോ ഒരു കഷവും ഇല്ല നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ഫോടന നിമിത്തമായി ജലം രണ്ട് വാതകമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു ചില നിമിടങ്ങൾക്കുള്ളാകും വെടി നിമിത്തമായി അത് തണ്ണീർ രണ്ട് വായുക്കളായി പിരിക്കപ്പെട്ടുവിടും സമുദ്രത്തിലെ ജലം അപ്രത്യക്ഷമാകും സമുദ്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന തണ്ണീർ കാണാമൽ പോയിവിടും ഭൂമി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു ഭൂമി വെടുത്ത് ചിതരും മൂലകങ്ങൾ കത്തി നശിക്കുന്നു എല്ലാവിധമായ കനിമങ്ങളും എരിന്തു പോകും സൂര്യൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു സൂര്യനും വെടുത്ത് ചിതരും ഗ്രഹങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു ആ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒന്നോടൊന്ന് മോതും ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഭ്രമണപഥം അത് സഞ്ചരിക്കുന്ന പാത തെറ്റി ഓടുവാൻ തുടങ്ങും ഒവ്വൊരു ഗ്രഹവും താൻ ഓടുകൃതാണ് ഓടുപാതയിൽ നിന്ന് മാറി വിലകി ഓടും ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനോട് കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു ഒന്നു ഒന്നോടൊന്ന് മോതും ഇന്ന് അതിന്റെ കറക്റ്റ് വേയിൽ അത് ഓടുന്നതിന്റെ കാരണം ദൈവം അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് അത് ശരിയാണ് തന്റെ പാതയിലെ ഗ്രഹങ്
ായിട്ടുമാറിയോടും <laughs> ശുക്രമായിട്ടുണ്ടാകണം ൂമിയിലേക്കിറങ്ങിവരുന്നു സകല മനുഷ്യരും നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടി വരും അവസ്ഥയും ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടി വരും ൂടിപ്പോയാൽ അറുപതോ എഴുപതോ വർഷം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു കൂടുമാനാൽ അറുപതോ എഴുപതോ വർഷം താൻ ലോകത്തിലേ ജീവിക്കിറാർഗൾ അതിനിടയിലും അല്ലെങ്കിൽ അതോടു കൂടെ ഓരോരുത്തരായി ഈ ലോകം വിട്ട് കടന്നു പോയേ മതിയാ ചിലർ അവർക്ക് ഇടയിലേയും ചിലർ അതോടു കൂടെ വന്ന ലോകത്തെ വിട്ട് ഓവർവരായി കടന്നു പോക വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു ചിലർക്ക് എഴുപത് ഏറെ ആയാൽ എൺപത് വരെ ലഭിക്കുന്നു ചിലർക്ക് എഴുപത് വർഷം കൂടി ബലത്തിൽ മികുതിയാൽ എൺപത് വർഷം കിടക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവരിക്ക് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ 50 കടന്നു കിട്ടുന്നത് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആനാൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന നിലവാരം എന്ന് വെച്ച് ചെന്നാൽ 50 വയസ്സ് താണ്ടുവതേ മികവും കഷ്ടമാണ് ഒരു കാര്യമായി ഇരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് 40 കഴിയുമ്പോഴേക്കും മനുഷ്യൻ എഞ്ചിൻ പണിയായ വണ്ടി പോലെ ഇരിക്കും ഏക്കം വലിക്കുന്ന പോലെ 40 വയസ്സ് കടന്നു വിട്ടാലേ ഇഴുത്തു കൊണ്ടുപോവ ഒരു വണ്ടിയായി പോലെ ഇരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവനിക്ക് സ്തോത്രം എഞ്ചിൻ കണ്ടീഷൻ തെറ്റിയ വണ്ടി എഞ്ചിൻ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു വണ്ടിയായി പോലെ ഇരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവനിക്ക് സ്തോത്രം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാരകമായി ഇത് പിടിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഏതാവത് ഒരു വ്യാധി പിടിച്ചിരിക്കും എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് വളരെ ദീർഘമായിരുന്നു മുൻനാട്ടിലെ മനുഷ്യരുടെ ആയുസ് മികവും നീണ്ടതായിരുന്നു ബൈബിളിൽ 969 വർഷം വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു വേദത്തിലെ 969 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നതാണ് ഒരു ആളെക്കുറിച്ച് ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് ദീർഘായുസ് കൊടുത്തിട്ടും വലിയ പ്രയോജനമില്ലെന്ന് ദൈവം തമ്പുരാൻ കണ്ടു മനുഷ്യനുക്ക് ദീർഘായുസ് അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ട ആയുസ് കൊടുത്തുവിട്ടും എന്ത പ്രയോജനം ഇല്ല എങ്കിലേ ദൈവൻ കണ്ടാൽ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കും തോറും അവൻ ഭൂമിക്കും ദൈവം തമ്പുരാനും ഒരു ഭാരമായി തീരുകയാണ് നീണ്ട ആയുസ് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത കാലത്തിലല്ല ഭൂമിക്കും ദേവനുക്ക് അവരുള്ള ഒരു പെരിയ വാരമായി മാറിനാർകൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവം തൊള്ളായിര കണക്കിൽ നിന്ന് റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത 120 കൊണ്ടുവന്ന നോഹയുടെ കാലത്ത് ആവേ ദേവൻ തൊള്ളായിര വർഷം എന്നതാണ് ആയുസ് കൊഞ്ചം 
ും <laughs> ചപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എറണാകുളം ഇറങ്ങാം ഞാൻ ചുമക്കുകയാണ് <laughs> ിട്ടാൽ <laughs> പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ചിന്ത എനിക്കൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ പ്ലസ് ടു മുടിത്തു വിട്ടാൽ അടുത്തപടി അവർക്ക് ഒരു എണ്ണം വരും എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ കിടത്താൻ നന്നായിരിക്കും ബസ്സിന്റെ അകത്ത് കയറിയ എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുള്ള ചിന്ത പോലെ ബസ്സിൽ ഉള്ളേ ഏറി പിറകെ എപ്പിടിയാതെ മുന്നാൽ പോക വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതാണ് എണ്ണത്തെ പോലെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു കടൈസിയോട് കൂടെ കഷ്ടത്തോട് കൂടെ അവർക്ക് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ കിടത്തത് വളരെയേറെ അധ്വാനിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായി മികവും കഷ്ടപ്പെട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ് ചെയ്താൽ അടുത്ത ചിന്ത ഒരു ജോലി ലഭിക്കണമെന്ന കടൈസിയാകെ ഒരു വേല കിടക്ക വേണ്ടി ജോലി കിട്ടി മദ്രാസിലാണ് ലഭിച്ചത് മികവും കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വേല കിടത്തത് അതും മദ്രാസിലെ 
அடுத்த ஆக்கிரகம் எங்கேங்கிலும் மதுரைக்கு ஒரு டிரான்ஸ்பர் கிட்டணும் அதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தது எப்படியாவது மதுரைக்கு ஒரு டிரான்ஸ்பர் கிடைத்தா நன்றாயிருக்கும் புத்திமுட்டி மதுரைக்கு டிரான்ஸ்பர் லபிச்சு மிகவும் கஷ்டத்தோடு மதுரைக்கு டிரான்ஸ்பர் கிடைத்தது அடுத்த இந்த ஒரு நல்ல விவாகம் வேணா அது ஒரு டாக்டர் பெண் குட்டியாய கொள்ள அதற்கு பிறகு ஒரு டாக்டர் பெண் கல்யாணம் செய்ய கிடைத்தா நன்றாயிருக்கும்ங்கற எண்ணம் வரும் எங்கேயோ ஒரு நல்ல விவாகமும் கிடைக்கும் எப்படியாவது ஒரு நல்ல விவாகமும் நடக்கும் அடுத்த இந்த ஒரு நல்ல வீடு வேணும் அதற்கு பிறகு ஒரு நல்ல வீடு வேண்டும்ங்கறதான எண்ணம் வரும் நல்ல வீடு கிட்டி நல்ல வீடியும் கிடைத்தது ஏர் கண்டி ஒருங்கியேதன <laughs> அப்படி இளைப்பாறி கொண்டிருக்க தொடங்கிய வேற நேரத்திலே சடுதியாய் ஒரு நெஞ்சு வலி தொடங்கியிருந்து தலையில் இருந்து கால் வரை பரிசோதித்துட்டு சொல்லுவார் இது ஹார்ட் அட்டாக் கூடி போனால் மூன்றே மூன்று மாதம் தான் எர்ணாகுளம் வந்து விட்டது இறங்கி போகலாம் இறங்கி போக நேரம் வந்து விட்டது என்று சொல்லி விடுவார் மனுஷன் ஆத்மாவினை குறித்து சிந்திப்பான் அவசரம் இல்லை மனுஷன் இந்த தன்னுடைய ஆவியை ஆத்மாவை குறித்து சிந்திக்க அவனுக்கு நேரம் இல்லை ராப்பகல் இல்லாத அத்வானிக்கணும் இரவும் பகலுமாய் பாடுபடுகிறான் இவ்விடம் விட்டால் நீ எவ்வளவு சென்று சேரும் என்று ஒரு நிமிஷம் சிந்திச்சிட்டுண்டோ இதை விட்டு விட்டால் நீ எங்கே போய் சேருவோம் என்று ஒரு நிமிஷம் நம்முடைய <laughs> ஒதுங்காத்தை அடங்காதான் <laughs> பெட்டி வாங்குவதிலும் கூட பல வித்தியாசமான அனுபவங்கள் தேக்கு தடியுட போலீஷ் ஆயிருக்கும் பட்சே அதே சமயத்து பால் மரம் ஆயிருக்கும் அது தேக்கு தடியுடைய பாலிஷ் ஆயிருக்கும் ஆனால் ஒரு சாதாரண மரம் ஆயிருக்கும் அதிலான நம்மளை கொண்டு போகும் அதில் தான் நம்மை கொண்டு போகிறார்கள் நமக்கு இஷ்டமில்லாத வஸ்திரம் நம்மை தரிப்பிக்கும் நமக்கு இஷ்டமில்லாத வஸ்திரத்தை தரிப்பிப்பார்கள் ஈ வீட்டில் நின்னு நாம் யாத்திரை பறஞ்சு போகேண்டி வரும் இந்த வீட்டில் இருந்து நாம் விடை கொடுத்து போக வேண்டி வரும் நாம் பணது உண்டாக்கிய வீட்டில் நின்னு போகேண்டி வரும் நாம் கட்டி உண்டாக்கிய வீட்டில் நாம் போக வேண்டி வரும் ஈ லோகமாக இருந்த வீட்டில் நின்னும் நாம் போகேண்டி வரும் இந்த உலகமாக இருந்த வீட்டில் இருந்தும் நாம் போக வேண்டி வரும் ஒரு நித்தியமாய லோகத்திலேக்கு நாம் பிரவேசிக்கணும் ஒரு நித்தியமான உலகத்திலே நாம் பிரவேசிக்க வேண்டும் ஒரு நித்தியமாய வீட்டிலேக்கு நாம் பிரவேசிக்கணும் ஒரு நித்திய வீட்டிலே நாம் பிரவேசிக்க வேண்டும் சக்கல மனுஷருக்கு ஒரு நித்தியதை ஒருக்கி இருக்கு எல்லா மனுஷருக்கு ஒரு நித்தியம் ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறது தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரபஞ்சம் மாற்றப்பட்டதின் சேஷமா நித்தியத தெய்வ மனுஷன் நல்குகையா இந்த பூமி அழிந்து போன பிறகு தான் நித்தியம் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் மனுஷنده ஹதயத்தில் உயர்ந்த ஒரு சோதியம் உண்டு மனுஷنده ஹதயத்தில் எழும்புகிற ஒரு கேள்வி உண்டு நமக்கு முன்பே மரிச்சு கடந்து போயவர் இந்த எவிடையா நமக்கு முன்பே மரிச்சு கடந்து போறவர்கள் எங்க இருக்கிறார்கள் சிலருக்கு ஒரு பயம் உண்டு செமிட்டேரியிலூட போகான் சிலருக்கு கல்லறையில் போக ஒரு பயம் இருக்கும் கல்லறையிலூட நடந்து போகா புத்திமுட்டா பேடி கல்லறையில் இடையிலே நடந்து போவர்களுக்கு பயம் ஏறிட்டு சொன்னால் மறுத்தவர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் என்று ஆக்சிடென்ட் மரணம் உண்டாயால் அது வழி போகான் சிலர் பயப்படும் எங்கேயாவது விபத்து நடந்து சிலர் மறித்து போனால் அந்த வழியே போவதற்கு பயப்படுகிறார்கள் ஆரங்கிலும் ஆத்மஹத்திய செய்த ஸ்தலங்களிலோ வீடுகளிலோ தங்குவான் மனுஷன் பயப்படும் தற்கொலை செய்து கொண்டவருடைய வீடுகளிலோ இடங்களிலோ தங்க பயப்படுகிறார்கள் காரணம் தூங்கி சத்தா இவரொக்கே அவட ஒன்றும் நினைச்சு 
ഇടങ്ങളുണ്ട് <laughs> ഒരുനാളും <laughs> ഭവിക്കുന്നുണ്ട് <laughs> ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നത് വരെ വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്ത് നടന്ന മാന്യൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ കാലത്തിലെ കാലയിൽ നിന്ന് രാത്രി വരെയും തണ്ണീർക്ക് വെളിയെ നടന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണ തണ്ണീരല്ല ചാരായ തണ്ണീർ സാധാരണ തണ്ണീരല്ല സാരായത്തിൽ മൂളിയിരുന്ന മനുഷ്യൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നത് വരെ അതിന്റെ പുറത്തായിരുന്നു കാലയിൽ നിന്ന് മാലെ വരെക്കും അത് സാരായത്തിൽ പിന്നാലിരുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു കള്ളു ഷാപ്പി നിറങ്ങാതെ സ്ഥിരവാസമായിരിക്കുന്നവർ ഓർത്തോണം ചത്ത ചെല്ലുന്ന സ്ഥലം അവിടെ തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടുകയല്ല കല്ലുകടയെ വിട്ട് വെളിയെ വരാതിരിക്കരുതാണ് നന്മകൾ ആരാവതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ വെളിയിൽ കൊള്ള വേണ്ടും നിങ്ങൾ അന്ത അടുത്തേക്ക് പോയാൽ ഒരു സ്വട്ട് തണ്ണീർ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കാതെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും ലഭിക്കാത്ത യാതന ഒരു സ്വട്ട് തണ്ണീർ കൂടെ കിടക്കാതെ ഒരു വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഇടം കഠിനമായ യാതന സ്ഥലം ഭയങ്കര ദിനംപ്രതിമോലകത്തിലെല്ലാവറ്റിലും <laughs> അവർക്ക് ഒരു ജോഡി സൂട്ട് ഒരേ ഒരു നാളേക്ക് 
ജീവിതം ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോകാൻ സാധ്യമല്ല അവർക്കുള്ള സ്ഥലം ഈ യാതനാ സ്ഥലമായി ഉലകത്തിലെ സുഖവും വേണ്ടും ക്രിസ്തവ ജീവിയവും വേണ്ടും എന്ന് ചൊല്ലി ജീവിത്താൽ അവർക്ക് ദൈവന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പോക മുടിയാതെ അവർക്കുണ്ട് വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടത്തിലേക്ക് താൻ പോക മുടിയും ഈ യാതനാ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ഇന്ത വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടത്താർ യേശയ പ്രവചനം 14 ആം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു യേശയ 14 ആം അധ്യായത്തിൽ വാസിക്കുന്നു നിന്റെ ആഡംബരവും വാദ്യ ഹോഷവും കീഴെ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയി ഉണ്ടെ ആഡംബരവും ഉണ്ടെ മേള വാദ്യവും ഉണ്ടെ പാതാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് 14 ആം അധ്യായം 12 ആം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു 14 ആം അധ്യായം 12 ആം വചനം ഒന്ന് വായിച്ച ആ വാക്യം മാത്രം ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടേക്ക കൊണ്ടുപോയിട്ട് നടക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണേ അലങ്കാരത്തിൻപടി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവർക്ക് മുഖമൊക്കെ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ആ മുഖത്തിൽക്ക് വെള്ളം അടിക്ക വേണ്ടും ആധുനികമായ പെർഫ്യൂം ഒക്കെ പൂശി നവീന ഉലകത്തിൽ അടിക്ക വേണ്ടും ചുണ്ടൊക്കെ പെയിന്റ് അടിച്ച് ചുണ്ട് ആ ഉലത്തിക്കെല്ലാം സായം പൂസ വേണ്ടും കൈകാലുകളുടെ നഖങ്ങൾ പെയിന്റ് പൂശി കൈകാലുക്കറാൻ അകത്തിക്കെല്ലാം സായം പൂസ വേണ്ടും പേര് കാണണമെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ നടന്നു പോകുന്നവർ ചിന്തിക്കണം കാതിലും കയ്യിലും കഴുത്തിലും ഒക്കെ അടിച്ചുരുട്ടി വളച്ചിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കണം കാലിലും കാതിലും കയ്യിലും കഴുത്തിലും നിങ്ങൾ ആഭരണങ്ങളെ അനുകൂലം നടക്കുന്നവർ ചിന്തിക്ക വേണ്ടും നിങ്ങൾ പോയി ചേരുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ പോയി ചേര പോരെ ഇടമേന്ന് തെരുമാറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയി ശരീരത്തിൽപ്പെട്ടാൽ നിലവിളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു അൻപത് പുഴു അകത്തേക്ക് മികവും വേദനയിനാൽ വായി തുറന്ന് കൂക്കറിലിടണം എന്ന് വായി തുറന്നാൽ ഒരു അൻപത് പുഴുക്കൾ വായിക്കുള്ളിൽ പോയി വിടും ഇന്നത്തെ ആഡംബര പ്രേമികൾ പോയി ചേരാൻ പോകുന്ന ഇടമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആഡംബരമായി ജീവിക്കുന്നവർ പോയി ചേര പോകാൻ ഇടങ്ങൾ അതാണ് സിനിമ നടന്മാർ സിനിമ നടിമാർ ഇന്ത്യക്ക് സിനിമ നടിക്കുന്നവർ ഇന്നത്തെ ഡാൻസ് ഡാൻസ് താരങ്ങൾ നർത്തകിമാർ ഇന്ത്യക്ക് നടനം വന്നുകളവർ അവരെല്ലാം പോയി ചെന്ന് ചേരുന്ന ഇടമാണ് അവർ പോയി ചേര പോരുന്ന ഇന്ത്യ ഇടം എന്താ നമുക്ക് മുമ്പേ പോയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ പോയി കിടപ്പുണ്ട് ഏർക്കനവേ പോണവർ എല്ലാം അങ്ങേ പഠിച്ചിരിക്കാർ ആകാശവും ഭൂമി മാറ്റപ്പെടുന്നവരെ അവിടെ കിടക്കും വാനവും ഭൂമിയും വഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അങ്ങേ പഠിച്ചിരിക്കവേണ്ട
ശേഷം അവരെ പൊക്കി വെള്ള സിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകെ നിർത്തും വഴിന്ന് പോലതിനു പിറകു താൻ അവരെ തൂക്കിപ്പിടുത്തു പോയി വെള്ള സിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകെ കൊണ്ടുവരുവാർ സഹോദര ഇന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ടോണം കേട്ടോ സഹോദരനെ ഇന്ത്യക്കേ നീ മനം തിരുമ്പി വിട് സഹോദരി ഇന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടണം നീ സഹോദരി ഇന്ത്യക്കേ നീ മനം തിരുമ്പി വിട് ആഡംബര പ്രേമം ഇന്ന് വലിച്ചെറിയണം നിന്റെ ആഡംബരത്തിന് മേലുള്ളവന്റെ സ്നേഹത്തെ നീ ഇന്ത്യക്ക് എടുത്ത് എരുന്നു വിട് നിന്റെ ആഭരണ പ്രേമം ഇന്ന് ഉപേക്ഷിക്കണം നിന്റെ നഖകളിൽ മേൽ നിൽക്കരുതാനവന്റെ പ്രിയത്തെ ഇന്ത്യക്ക് വിട്ടുവിട് നിന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും പ്രാണനും പരിശുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം നിന്റെ ആവിയാത്മ ശരീരത്തെ നീ പരിശുദ്ധത്തിനായി ഒപ്പുകൊടുക്ക വേണ്ടി ഒരു പരിശുദ്ധ ജീവിതം നീ ആഗ്രഹിക്കണം ഒരു പരിശുദ്ധ ജീവിതത്തെ നീ ചെയ്യ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൈപൊക്കി വരെ അല്ലേലിയ പറഞ്ഞാട്ടെ അല്ലേലിയ സഹോദരിമാരുടെ ഇടയ്ക്ക് കൈയുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു സഹോദരിമാരുടെ ഇടയിലെ കൈ അനേക കൈകൾ ഉയരതല്ലേ ആഗ്രഹമുള്ളവർ കൈപൊക്കിയാട്ടെ ഇപ്പൊ ഊരണ്ട നാളെ ഊരിയാ മതി കൈപൊക്കി വരെ അല്ലേലിയ പറഞ്ഞാട്ടെ പരിശുദ്ധമുള്ളവർക്ക് പരിശുദ്ധമായി ജീവിക്ക വിടുമ്പോരവർക്ക് കൈകളെ ഉയർത്തിനാൽ പോലും ഇന്ത്യക്ക് ഉങ്ങളുടെ നഖകളെ കളട്ട വേണ്ട തീരുമാനത്തോട് നാളെ കളട്ടി കൊണ്ടാൽ പോലും അപ്പിടിപ്പെട്ടവർ കൈകളെ ഉയർത്തി അലേലിയ സ്വലങ്ങൾ അലേലിയ സ്വലോം അയ്യത്തൊരു മഹത്വം ഉണ്ട് അവർക്ക് സ്വമയമേ ഉണ്ടാവുന്നാകെ നിങ്ങൾ നിത്യ തീ പോയി കേൽച്ചെന്ന് അകപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ നിത്യ അഗ്നി കടലിലേ പോയി ചേരവേണ്ട അയ്യത്തൊരു സ്തോത്രം ദേവരിക്ക് സ്തോത്രം ഒരു നിത്യമായ ഭവനമുണ്ട് ഒരു നിത്യ വീടുണ്ട് ആ നിത്യ ഭവനത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ നേറ്റേ ഞാൻ ചൊന്നേരുന്ന നിത്യ വീട്ടെ രണ്ടായി പിരിക്കാർകൾ ഒന്ന് നിത്യ നരകം ഒന്ന് നിത്യ നരകം അയ്യത്തൊരു സ്തോത്രം ദേവരിക്ക് സ്തോത്രം സകല പാവികളും പിന്മാറ്റക്കാരും അവിടെ പോയി ചേരുന്നു എല്ലാ പാവികളും പിന്മാറ്റക്കാരും അങ്ങേ പോയി ചേരുകാർകൾ നരകം മനുഷ്യനു വേണ്ടി ഒരുക്കിയതല്ല അത് നരകം മനുഷ്യർക്കായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് അല്ല മത്തായുടെ സുവിശേഷ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ വായിക്കുന്നു മത്തേ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ വാസിക്കണോം ഇത് പിശാജിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇത് പിശാസുക്കായ ആയത്തം എണ്ണപ്പെട്ട ഇടം പിശാജിനും അവന്റെ കൂട്ടർക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടത് പിശാസുക്കാവും അവന്റെ ധൂതറുകൾക്കാവും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇടം അതിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് നിത്യ അഗ്നി എന്ന അതിന് കൊടുക്കപ്പെട്ടതാണ് പേർ നിത്യ അഗ്നി എന്നതാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇതിനെ നിത്യ അഗ്നി എന്ന് വായിക്കും മത്തേ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇത് നിത്യ അഗ്നി എന്ന് വാസിക്കണോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് തീരുകയില്ല ഒരു നാളിലെ ഇത് അനന്തു പകരുന്നില്ല ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തീരുകയില്ല ഒരു വർഷത്തിൽ അനന്തു പകരുന്നില്ല ഒരു ലക്ഷം വർഷം കൊണ്ടോ ഒരു കോടി വർഷം കൊണ്ടോ തീരുകയില്ല ഒരു ലക്ഷം വർഷം കൊണ്ടോ ഒരു കോടി വർഷം കൊണ്ടോ അഗ്നി അനന്തു പോകാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ചെന്ന് അകപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ ആയുസ് മുഴുവൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞേ മതിയാ ഒരു മനുഷ്യൻ അതിൽ പോയി മാറ്റിക്കൊണ്ടാൽ അവൻ ദീർഘകാലമായി നീടിത്ത നാടുകളെ അതിനുള്ളിൽ ഇരുന്നേ ആക വേണ്ടും ഈ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരിക്കലും വിടുതലില്ല ഈ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബോധം വിടുതലില്ല അവിടെ കാണുവാൻ കണ്ണും കേൾക്കുവാൻ ചെവിയും ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങേ കാൺപതർക്ക് കണ്ണുകളും കേൾപ്പതർക്ക് കാതും ഉണ്ടായിരിക്കും സംസാരിപ്പാൻ നാവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങേ പേസ്മടിയായി നാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാൻ ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങേക്ക് സുഖദുഃഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുമ്പടിയായി ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കും തിരിച്ചറിയുവാൻ ചിന്താമണ്ഡലം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങേക്ക് ഭൗതരിയമടിയാന സിന്ധിക്കര പൗതി ഉണ്ടായിരിക്കും ഭർത്താവും ഭാര്യയും നരകത്തിൽ ചെന്നാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനും ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ തിരിച്ചറിയാം പുരുഷനും മനവിയും നരകത്തിൽ പോയാൽ മനവിയെ പുരുഷനെക്ക് കാണാൻ മടിയും പുരുഷനെക്ക് മനവിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മടിയും രണ്ടുപേരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും അടുത്തടുത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കാം അവിടെ രണ്ടുപേർ രക്ഷിക്കപ്പെടാവിട്ടാൽ പക്കത്തിൽ പക്കത്തിലെ പടുത്ത് നരകത്തിലെ കൂക്കറിൽ ഇടുവാർകൾ എല്ലാവരെയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുവാൻ ചിന്താമണ്ഡലത്തോട് കൂടി എല്ലാവറ്റെയും ചിന്തിക്കുന്ന അനുഭവത്തോട് കൂടെ കണ്ടുകൊള്ള മടിയും ഭയങ്കരമായ അഗ്നിയിൽ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഭയങ്കരമായ അഗ്നിയിലെ വേദനപ്പെടേണ്ടി വരും ദേവനിക്ക് സ്തോത്രം നിത്യ അഗ്നിയിൽ നാലായിരം ഡിഗ്രി അല്ല നിത്യ അഗ്നി എന്ന് ചൊല്ലുവത് നാലായിരം ഡിഗ്രി അല്ല അതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് പതിന്മടങ്ങ് ചൂടായിരിക്കും അവിടെ കാട്ടിലും പല മടങ്ങ് ചൂടായിരിക്കും ചിലർ നരകത്തെ നരകം എന്ന് പറഞ്ഞ നിസാരമായി തള്ളുന്നു ചിലർ നരകം എന്ന് ചൊന്നാൽ അതെ മികവും ഇളക്കാറമാക തള്ളിവിടുകാർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഗുണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഒരു വഴി പറയാം അതിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഗുണത്തെ പുരിന്തുകൊള്ളും പടി ഞാൻ വഴി ചൊല്ലുകയും ഒരു തീക്കുണ്ടം ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു നെരുപ്പയെ മൂട്ട വേണ്ടും അത് ചിരട്ട കരിയോ ഉമിയോ ചിരട്ടയോ
அப்பொழுது பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு இதே எரிச்சல் தான் கைகள் <laughs> வாசிக்கிறோம் <laughs> எல்லாரும் <laughs> வாந்தி பண்ணும் உபேட்சிச்சதின் <laughs> விட்டு <laughs> ஏற்றுமாறு <laughs> <laughs> 
இல்லாதவர்களுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து இயேசுவை ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் உபேட்சிச்சதனை திருச்செடுத்துட்டுண்டகில் இந்த ராத்திரி அதிர வரிச்சரியோ விட்டு விட்டதை திருப்பி எடுத்தவர்கள் இந்த ராத்திரியிலே மறுபடியும் ஆய் தூக்கி எறியுங்கள் இயேசுவினாய் ஜீவிதங்களை சமர்ப்பிக்குவீன் இயேசுவின் இயேசுவர்காக உங்களுடைய ஜீவிதங்களை ஒப்புக்கொடுங்கள் இல்லங்கள் நித்திய தீப்பொய்கள் சென்ற அவசானிக்குவானடே ஆவிட்டால் நித்தியாக்கிடையிலே போய் சேர வேண்டி வரும் நித்தியிலே ஒரு ஸ்தலமான நித்திய நரகம் நித்தியத்தின் ஒரு பகுதிதான் நித்திய நரகம் இரண்டாவது பாகமான நித்திய சொர்க்கம் இரண்டாவது பகுதிதான் நித்திய பரலோகம் சொர்க்கம் என்று പറഞ്ഞால் ஒரு ஸ்தலம் அல்ல பரலோகம் என்று சொன்னால் அது ஒரு இடம் அல்ல பலர்க்கும் சொர்க்கம் என்னும் நரகம் என்னும் ரெண்டு ஸ்தலத்தை குறிச்சு அறியா பலருக்கும் சொர்க்கம் அல்லது பரலோகம் என்று சொல்லக்கூடியதான நரகம் அல்லது பரலோகம் என்று சொல்லக்கூடியதான இரண்டு இடங்கள் மட்டும் தான் தெரியும் அதின அப்புறமாய் ഒന്നും അറിയാൻ பாடில்லை அதற்கு பிறகு வேற ஒன்றும் தெரியவில்லை சொர்க்கம் என்று പറഞ്ഞால் ஒரு இடம் அல்ல பரலோகம் என்று சொல்வது ஒரு இடம் அல்ல இயேசு പറയുന്നു എൻ്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ अनेक വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് യേശു சொல்கிறார் என் പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ अनेक വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് ദൈവത്തിനെ സ്തോത്രം ദൈവനെ ക്രിസ്തുവിനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഇല്ലാവിട്ടാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിയിരുന്നിരിപ്പേൻ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ആനാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തെ ആയത്തമണ്ട് പോകുകയേ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14 3 ൽ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് വായിക്കും യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14 ആം അധികാരം രണ്ടാം മൂന്ന് അവസരങ്ങളിലേ വാസിക്കിരോം സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായി നാല് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പരലോകത്തിൽ മുഖ്യമായ നാല് ഇടങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് പുതിയ ഭൂമി ഒരു പുതിയ ഭൂമി രണ്ട് പുതിയ സ്വർഗം രണ്ടാമത് പുതിയ വാനം മൂന്ന് പുതിയ യെറൂഷലേം രണ്ടാമത് പുതിയ യെറൂഷലേം പുതിയ യെറൂഷലേമിന്റെ തലസ്ഥാനം പുതിയ യെറൂഷലേമിൻ ഉള്ളിൽ സിയോൻ പുതിയ യെറൂഷലേമിൻ തലനഗരമായി പുതിയ യെറൂഷലേമുക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് സിയോൻ ഇങ്ങനെ നാല് സ്ഥലങ്ങളായി സ്വർഗ്ഗത്തെ തിരിക്കുന്നു ഇപ്പടിയായി പരലോകത്തെ നാല് ഇടങ്ങളായി പിരിക്കലാം ഇവയെല്ലാം തെളിയിക്കുവാൻ വാക്യമുണ്ട് ഇവയെല്ലാം നിരൂപിക്കുമ്പടിയായി വസനങ്ങളുണ്ട് വെളിപ്പാടി 21 ന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ വെളിപ്പാടി 21 ആം അധികാരം 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വസനങ്ങളെ വാസിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളെ കാണുവാൻ കഴിയും അങ്ങേ മൂന്ന് ഇടങ്ങളെ കാണാൻ മുടിയും ഒന്ന് പുതിയ ഭൂമി ഒന്ന് പുതിയ ഭൂമി രണ്ട് പുതിയ സ്വർഗം രണ്ടാമത് പുതിയ വാനം മൂന്ന് പുതിയ യെറൂഷലേം മൂന്നാമത് പുതിയ എറുസലേം ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ദൈവനെ ക്രിസ്തുവിനെ നാലാമത് സിയോൻ എന്നുള്ള സ്ഥലം നാലാമത് സിയോൻ എന്നതാണ് ഇടം വെളിപ്പാട് 14 ന്റെ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും വെളിപ്പെടുത്തൽ 14 ആം അധികാരം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വസനങ്ങളെ വാസിച്ചാൽ വിളങ്ങും സകല വിശുദ്ധന്മാരും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകും എല്ലാ പരിശുദ്ധവാൻങ്ങളും പരലോകത്തിലെ നാലു ഇടങ്ങൾക്ക് പോവാർഗൾ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ദൈവനെ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് നിർണ്ണയിച്ചോണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉങ്ങളുടെ ഇടം ഏതെന്ന് എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക വേണ്ടും ചിലർ വിചാരിക്കി എവിടെങ്കിലും ആകട്ടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് പോയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചിലർ നിനക്കിരാർഗൾ പരലോകത്തിൽ എങ്ങാതെ ഒരു ഇടത്തേക്ക് പോയാൽ പോകും കംപാർട്ട്മെന്റ് തെറ്റി കേറരുത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇടത്തെ മാറി നിങ്ങൾ ഏറി വിട വേണ്ട നമ്മുടെ ഒരു ദൈവദാസൻ ഒരു സുവിശേഷ വേലക്കാരൻ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി നമ്മുടെ ഒരു ഊഴിയക്കാരനുക്ക് ഒരു തവർ നേന്ദത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നു ഒരു മുറി അവർ ട്രെയിനിലേ പ്രയാണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പോനാ തന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബാഗ് ഇരിക്കുന്നു തോളിൽ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട് തോളിൽ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട് ഒരു കയ്യിൽ ഗിത്താർ ഉണ്ട് മറ്റ കയ്യിലെ ഗിറ്റാർ ഇരിക്കുന്നു അവൻ പാട്ടുകാരനായിരുന്നു അവൻ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് പാടുകറ ഒരു കൺവെൻഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാ ഒരു കൺവെൻഷനിലേക്ക് പോകുകറാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോനാ ട്രെയിൻ അല്പ ലേറ്റ് എന്ന് കേട്ടു ട്രെയിൻ കൊഞ്ചം ലേറ്റ് എന്ന് കേൾപ്പെട്ടാർ ചാരുവഞ്ചേലോട്ട് ഒന്ന് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി പോയി അങ്ങേ നാർക്കാളിയിലേ കിടന്ന് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിനാർ ട്രെയിൻ വന്ന് നിന്നു ട്രെയിൻ വന്ന് നിന്നത് ജെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് അവർ ചടതിയാ എഴുമ്പിനാർ കണ്ട കമ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ചാടിയ കേറി അവർ കണ്ണിലേ കണ്ടതാണ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലേ ഏറി വിട്ടാർ അബദ്ധവശാൽ ജെന്ന് കേറിയത് ലേഡീസ് കോച്ചിലായിരുന്നു അവർ ഏ സെന്റ് ഏറിനത് ലേഡീസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോലീസുകാരൻ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു ഒരു തള്ളു വെളിയിലോട്ട് പോയി അങ്ങേ ഇരുന്ന പോലീസുകാരൻ പിടിച്ചു വെളിയേ തള്ളിനാൻ അവിടുന്ന് ദൃതിയിൽ ഓടി കേറി മറ്റൊരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അങ്ങേ ഇരുന്ന അവസരത്തിലേ വേറെ വേറെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഏറിനാൻ അത് മിലിറ്ററി കോച്ചായിരുന്നു അത് മിലിറ്ററി കോച്ച് പട്ടാളക്കാരൻ മീശ വിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അവിടെ
വ്യത്യാസം കാണിപ്പിച്ചാൽ ദൈവ നീതി ഉള്ളവരാ ദൈവ നീതിമാൻ ആയതുകൊണ്ടാ ഈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം നൽകുന്നത് ദൈവ നീതിമാൻ ആയിരിക്കുന്നവരിനാൽ ദാൻ സ്ഥാനത്തിലെ വ്യത്യാസം കൊടുക്കുന്നു ഒരുവൻ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധിയുടെ അളവ് പ്രാപിച്ചതിന് ഒത്തവണ്ണം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിലെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധത്തിൽ എന്ത് അളവ് അളന്തിരിക്കാർഗളോ അവൻ പ്രാപിച്ച ജീവിത അളവിന് ഒത്തവണ്ണം അവൻ പെറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിന് അളവിൽ കേറ്റപടി അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചതിന് ഒത്തവണ്ണം അവൻ ദൈവന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നത് ഒത്തവണ്ണം അവൻ ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് ഒത്തവണ്ണം അവൻ ഇരുന്ന കാലത്തിൽ കേറ്റപടി സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാന വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരും കൂടെ സ്ഥാനങ്ങളിലെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രിയമാനവർഹളെ ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ഇന്നത്തെ നിയമസഭയെ നോക്കിയാലും ആ സ്ഥാന വ്യത്യാസം കാണാം ഇന്ത്യക്കിരിക്കരുതാണ് നിയമസഭ നിയമസഭ സട്ടസഭയിലും അപ്പടിപ്പെട്ടതാണ് ഒരു സ്ഥാന വ്യത്യാസമുണ്ട് പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന അസംബ്ലി എന്ന് പറയും പൊതുവാകവേ എല്ലാരും ചേർന്നിരിക്കുന്നത് സട്ടസഭയും സൊല്വാർകൾ അകത്ത് കയറി നോക്കിയാൽ സീറ്റുകൾ നിരത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉള്ളേ പോയി പാർത്താണെങ്കിൽ പല സീറ്റുകൾ ഇരിക്കും അതിൽ സ്പീക്കർക്ക് ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ട് അതിലെ സഭാനായകർക്ക് ഒരു സീറ്റ് ഇരിക്കും സ്പീക്കറുടെ സീറ്റിലെ സാധാ എം എൽ എ കയറിയിരുന്ന കഴുത്തിന് പിടിച്ച് പുറത്തു കളയും സഭാനായകരുടെ ഇരുക്കയിലെ സാധാരണ ഒരു എം എൽ എ ഉൾക്കാന്താൽ കഴുത്തെ പിടിച്ച് വെളിയെ തള്ളുവാർകൾ അവരവരുടെ നിലയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണമായിരിക്കും ഒരു സൈഡിൽ ഭരണകക്ഷിയിലെ എം എൽ എ മാർ അതിർക്ക് പിറകെ ഒരു പക്കം ആളും കക്ഷി മറുവശത്ത് പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ മാർ എതിർകക്ഷി എം എൽ എ ഇവയ്ക്ക് പുറകിൽ പത്ര റിപ്പോർട്ടർമാർ ഓരോരുത്തർക്കും സീറ്റുകൾ നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കയറി ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഒവ്വോരുവർക്കും നിർണയിക്കപ്പെട്ട അന്തയിടത്തിൽ താൻ ഉൾക്കാര മുടിയും ഈ ഭൂമിയിലെ നിയമസഭ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ നിയമസഭ എന്താ ഒരു ക്രമവും ഇല്ലെന്നാണോ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് സട്ടസഭയ്ക്ക് ഇപ്പടിപ്പെട്ടവർ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുമാനാൽ പർലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അന്ത സട്ടസഭയ്ക്ക് എവിടെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും സ്ഥാനം നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒവ്വോരുവർക്കും ഒരു സ്ഥാനം കുരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് നിർണയിച്ചുകൊള്ളുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഏതെന്നത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കൊള്ള വേണ്ടി മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രധാനമായി നാല് സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ ഏർക്കടവേ ചൊന്നേൽ മുഖ്യമായി നാലിടങ്ങൾ പുതിയ ഭൂമി പുതിയ ഭൂമി പുതിയ സ്വർഗം പുതിയ വാനം പുതിയ യെറൂഷലേം പുതിയ യെറൂഷലേം പുതിയ യെറൂഷലേമിന് ഉള്ളിൽ സിയോൻ പുതിയ യെറൂഷലേമുക്കുള്ളാക സിയോൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവനിക്ക് സ്തോത്രം പ്രധാനമായും തിരിച്ചാൽ മൂന്ന് മുഖ്യമായി പിരിതാൽ മൂന്നിടങ്ങൾ പുതിയ ഭൂമി പുതിയ ഭൂമി പുതിയ സ്വർഗം പുതിയ വാനം പുതിയ യെറൂഷലേം പുതിയ യെറൂഷലേം ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഇതേ വിളകി കൊള്ള വേണ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശരിപ്പ് കൂടാരത്തെ പഠിക്ക വേണ്ടും സ്വർഗ്ഗത്തിന് നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവുമായ ദേവാലയം പർലോകത്തിന് നിഴലായ അടയാളമായി ഇരിക്കുന്നതാണ് മാതിരിയായി ഇരിക്കുന്നതാണ് ദേവാലയം അതിന് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ഇടങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പ്രാകാരം ഒന്ന് പ്രഹാരം 100 മുഴ നീളവും 50 മുഴ വീതിയും അത് 100 മുഴ നീളവും 50 മുഴ അകലവും ഉള്ള ഇടം അഞ്ച് മുഴ ഉയരമുള്ള പ്രാകാരം അഞ്ച് മുഴ ഉയരമുള്ളതാണ് പ്രഹാരം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദേവനിക്ക് സ്തോത്രം വെള്ള തിരശീല കൊണ്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാ അത് വെള്ള തിരശീലയാൽ പ്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി തിരുനിവാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിനു പിറകെ പരിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്നതാണ് ഇടമുണ്ട് പ്രാകാരത്തിന്റെ കിഴക്കേ അറ്റത്ത് പ്രകാരത്തിന് കടക്ക കിടക്ക് മൂലയിലെ മുപ്പത് അടി നീളം മുപ്പത് അടി നീളമും പത്തടി വീതി പത്തടി അകലമും പത്തടി ഉയരമുള്ള പത്തടി ഉയരമുള്ളതാണ് ട്ട് പലകകൾ നിവരെ നിർത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് പലകകൾ നിർത്തി നിർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാലുവിധ മൂടിവിരി കൊണ്ട് ഇട്ട് മൂടിയിരിക്കുന്ന തിരുനിവാസം നാല് വിധമാന മൂടുതറകളിനാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ആശ്രയിപ്പ് കൂടാരം അതിനകത്ത് രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഇരണ്ടായി ഉള്ളേ പിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം പരിശുദ്ധ സ്ഥലം മഹാപരിശുദ്ധ സ്ഥലം ഈ പ്രാകാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുറ്റം പോലെയാണ് ഇത് പ്രകാരം എന്ന് ചൊല്ലത് വീടുകളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഒരു മുറ്റത്തെ പോലെ അടുത്ത സ്ഥലമാണ് പരിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിനകത്ത് അടുത്ത ഇടം താൻ പരിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിനടുത്ത ാണ് <laughs> 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 
നിങ്ങൾ <laughs> <laughs> 
കള്ളന്മാർ <laughs> സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു <laughs> രക്ഷിക്കപ്പെട്ട <laughs> ും <laughs> <laughs> ും <laughs> <laughs> ായിരുമടി <laughs> അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒരു അല്ലേലിയ പറഞ്ഞാട്ടെ 
ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഭൂരിഭാഗവും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവർ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച നിങ്ങൾ ഇനി ജാതികളല്ല അഭിഷേകം പറ്റ നിങ്ങൾ ഇനി പ്രജാതികളല്ല ദൈവത്തിന് സ്വത്രം സ്വത്രം ഉയർന്ന ജാതി എന്നോ താണ ജാതി എന്നോ വ്യത്യാസമില്ല ഉയർന്ന ജാതി താണ്ട ജാതി എന്ന വ്യത്യാസമില്ല വെളുത്തതെന്നോ കറുത്തതെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല വെളുത്താണെന്നോ കറുപ്പനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരിശുദ്ധ സഹോദരരായിരിക്കുന്നു രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായിരിക്കുന്നു രാജകീയ ആസാരിയ കൂട്ടമായിരിക്കുന്നു അവർക്ക് മാത്രമേ പുതിയ റുസലേമിൽ സ്ഥാനമുള്ളൂ അവർക്ക് മാത്രമേ പുതിയ റുസലേമിൽ ഇടമുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാക്കിയതിനാൽ വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരാക്കിയതിനാൽ വീണ്ടും കരകളെ ഉയർത്തിയൊരു അല്ലേ പറഞ്ഞോട്ടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവനിക്ക് മൈമേ ഉണ്ടാവുക ഇതത്ര ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഒരു പദവിയാണ് മേന്മയാണ് പദവിയായിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ യാർ രാജാക്കന്മാർ രാജാക്കൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ വീണ്ടും കൈ ഉയർത്തിയവർ അല്ലേ പറഞ്ഞാട്ടെ നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ യാർ നിങ്ങൾ രാജാക്കന്മാർ നിങ്ങൾ രാജാക്കൾ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ദൈവനിക്ക് സ്ത്രോത്രം സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല രാജാക്കന്മാർ നിങ്ങൾ സാധാരണ ആട്കളല്ല രാജാക്കൾ നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവായി ഒരുവരുണ്ട് നമ്മുടെ രാജാക്കളുടെ രാജാവ് ഒരുവരുണ്ട് അതാരാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ് രാജാതി രാജായാർ രാജാതി രാജാവാരാണ് രാജാതി രാജായാർ നമ്മുടെ യേശു അവൻ നമ്മുടെ യേശു അവൻ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ് അവൻ രാജാക്കൾക്ക് രാജാവായിരിക്കും നാം രാജാക്കന്മാർ നാം രാജാക്കൾ യേശു രാജാക്കന്മാരാകുന്ന നമ്മുടെ രാജാവ് യേശു രാജാക്കളായിരിക്കും ആകപ്പോകരാൻ നമുക്ക് രാജാവായിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്വത്രം ദേവനിക്ക് സ്വത്രം രാജാവുള്ള രാജകോലാഹലമുണ്ട് രാജാവുള്ളടുത്ത് രാജകോലാഹലമുണ്ട് രാജാവിന്റെ കോലാഹലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ജയത്തിന്റെ ഉല്ലാസത്തിന്റെ ഘോഷമുണ്ട് അങ്കേ ജയത്തിന് ആനന്ദത്തിന് മുഴക്കമുണ്ട് രാജാതി രാജാവ് നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് രാജാതി രാജാ നമ്മുടെ മത്തിയിലേ ഇരിക്കുന്ന നാം രാജാക്കന്മാരായിരിക്കുന്നു നാം രാജാക്കളായിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു ജയത്തിന് ഘോഷം ഹല്ലലിയ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞോട്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ദേവനിക്ക് മൈമേ ഉണ്ടാവുക ഈ ഷണായ് നഗറിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ രാജാക്കന്മാരെന്നുള്ള അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഷണായ് നഗറിൽ കൃതാണ് എല്ലാവരും രാജാക്കളും കൃതാണ് അനുഭവത്തിൽ വരവേണ്ടും എൻപത് ദാനങ്ങളിൽ നോക്കാം നിങ്ങളെ പെന്തിക്കോസുകാരാക്കാനല്ല നിങ്ങളെ പെന്തിക്കോസുകാരായി മാറ്റുപടിയാകാല്ല ജനങ്ങൾ <laughs> രാജാക്കളായി മാറ്റുപടിയാകും എല്ലാവർക്കും രാജാക്കളായി മാറവേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ രാജാക്കളാകും പരിശുദ്ധാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിനാൽ രാജാക്കളായി മാറുകിറാകും അവർ പുതിയ റുസലേമിൽ സ്ഥാനം പ്രാപിക്കും അവർ പുതിയ റുസലേമിലെ കാണപ്പെടുവാണ് എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജാതികൾ ക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രജാതികൾ ഈ പ്രാകാരത്തിൽ അഥവാ പുതിയ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ദൈവരാജ്യം കാണുന്നു പുതിയ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്ന് അവർ ദേവന്റെ രാജ്യത്തെ കാണുവാർ ജാതികളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ അതിൻ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കും പ്രജാതികൾ മധ്യയിലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ പുതിയ റുസലേമിൽ വെളിച്ചത്തിൽ നടപ്പാർകൾ അപ്പോൾ ചിലർ പറയും എനിക്ക് കടക്കണ്ട ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടാ മതിയ ചില സൽവാറുകൾ നാനതിൽക്കുൾ പ്രവേശിക്കവേണ്ട ദൂരത്തിരുന്ന് പാർത്താൽ പോലും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദേവനിക്ക് സ്തോത്രം തിരുവല്ലായിലെ ഒരു പാരമ്പര്യ ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ഒരിക്കൽ സുവിശേഷം പറയാൻ പോയി തിരുവല്ലാവിലെ ഒരു പാരമ്പര്യ ക്രിസ്തവ കുടുംബത്തിലെ സുവിശേഷം ചില പോയിരുന്നു അവിടെ ഒരു നല്ല പ്രായമായ അമ്മച്ചി ഉണ്ട് അങ്ങേ വയദാന ഒരു അമ്മച്ചി അവിടെ അമ്മച്ചി മാനസാന്തര അനുഭവം കൊണ്ട് തൃപ്തിയായി ഇരിക്കുകയാണ് അമ്മച്ചി മനന്തിരമ്പിന്റെ അനുഭവത്തോട് സന്തോഷമായിരിക്കുന്നത് തൃപ്തിയായിരിക്കുന്ന അമ്മച്ചിയോട് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി സ്നാനപ്പടനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം അപ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ സ്വന്തം ഞാൻ സ്നാനം എടുക്കവേണ്ടും വസുദ്ധാന വിഷയത്തിൽ പറയേണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോവുകയല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം ഇല്ലാവിട്ടാൽ പ്രലോകത്തിൽക്ക് പോവ മുടിയാതാ എന്ന ഒരു കേൾവി അമ്മച്ചി സ്വർഗത്തിൽ പോവും പക്ഷേ പുതിയ റുസലേമിൽ പോവത്തില്ല ആ അമ്മച്ചി സ്വർഗത്തിൽക്ക് പോവിരുകൾ ആൾ പുതിയ റുസലേമിൽക്ക് പോവ മുടിയാതെ അപ്പൊ അമ്മച്ചി പറയാണ് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ കാവൽക്കാരനായി ഇരുന്ന മതി എന്ന അപ്പോഴത് അന്ന് അമ്മച്ചി സ്വന്നാർകൾ പർലോകത്തിലെ വാസൽ കാക്കറ ഒരു വേല കിടത്താൽ പോതു മിരിച്ചനാർ ചിലർക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ആ ഡ്യൂട്ടി മതി വാച്ച്മാൻ
போதும் <laughs> ും <laughs> ുംങ്കിൽ <laughs> 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 ും <laughs> <laughs> ൂട്ടായ്മയിൽ 
സ്വർഗം <laughs> ും <laughs> 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 ജീവിതം സൂക്ഷിച്ചവർ ശുശ്രൂഷകരാണ്യമോ പുതിയ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ും ൂടുവോട്ട് ായിക്കൊള്ളായി കഴിയില്ല <laughs> ഇപ്പോഴാകുന്നു 
തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിപ്പാൻ അവസാനിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവസാന സമയത്തില് ഈ ചുരുങ്ങിയ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളില് ദൈവം ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ മധ്യ ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവശക്തി നമ്മുടെ മധ്യേ നേടലുണ്ട് രോഗികളായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് രാത്രിയിലെ സുഖമാക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യയിലെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ വ്യാധികളെ ചുമന്ന യേശു നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യാധികളെ ചുമന്ന യേശു നമ്മുടെ മധ്യയിലെ ഉണ്ട് നമ്മെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് നമ്മെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിപ്പാൻ നിങ്ങൾ സുഹാസിത്താൽ സുഖത്തെ പെറ്റുകൊള്ള മുറിയും ഒരു പാസ്ട്രോ ഒരു സുവിശേഷ വേലക്കാരനോ നിങ്ങളുടെ മേൽ കൈവയ്ക്കണമെന്നില്ല ഒരു പാസ്ട്രോ കൈവയ്ക്കേണ്ടെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ് രോഗങ്ങളെ ക്രൂശിൽ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചിന്നെനിക്ക് സൗഖ്യം തരണമേ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ അവന്റെ കരം കുറുകിയിട്ടില്ല നിലവിളി അവൻ കേൾക്കുന്നു ഹൃദയം ഒരുങ്ങിയ ആളുകളാണ് സഹോദരനെ ഉന്റെ സത്തത്തെ അവർ കേൾക്കുകാർ സഹോദരി നിന്റെ കണ്ണുനീർ അവർ കാണുന്നുണ്ട് സഹോദരി ഉന്റെ കണ്ണിൽ അവർ കാണുകരാർ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദന അവൻ കാണുന്നുണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ വേദന അവർ കാണുകരാർ ദീർഘനാളായി നീ ശരീരത്തിൽ വേദന അനുഭവിക്കുകയാണ് നിന്റെ നാട്ടിലായി ശരീരത്തിലെ വേദന പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കരുണയുള്ള കർത്താവ് നിന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുകയാണ് കരുണയുള്ള ദേവന്റെ അരുഗാവിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അവന്റെ കരം നിന്നെ തൊടുകയാണ് അവന്റെ കൈ ഉന്നെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു അവൻ ഉന്നെ സുഖമാക്കുകയാണ് നിന്നെ സൗഖ്യത്തെ ും ും 
കെട്ടുകളും ഉടയ്ക്കപ്പെടട്ടും ഇതാലുള്ള കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ ദേവന്റെ വലമിനാവുള്ള കെട്ടുകൾ ഉടയ്ക്കപ്പെടട്ടും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലെ കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ ദാവിലുള്ള കെട്ടുകൾ അഴിക്കപ്പെടട്ടും ശരീരത്തിലെ കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ ശരീരത്തിലുള്ള കെട്ടുകൾ അഴിക്കപ്പെടട്ടും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവി ഹോളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു ദേവന്റെ ആവിയാണ് ഒരുക്കുൽ ക്രിയേസിവാർ ദൈവാത്മാവി പന്തലിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു ദേവന്റെ ആവിയാണ് പന്തലിൽ ക്രിയേസിഗ്രാ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേ ദേവനെ സ്തോത്രം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കേ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേ ദേവനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം ഇപ്പോൾ പ്രാപിച്ചു കൊള്ളുവീൻ ദേവന്റെ ആശീർവാദങ്ങളെ പെറ്റുകൊള്ളുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യത്തെ പ്രാപിപ്പീൻ നിങ്ങൾ സുഖത്തെ പെറ്റുകൊള്ളുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശക്തിയെ പ്രാപിപ്പീൻ ആലമിയെ പെറ്റുകൊള്ളുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശക്തിയെ പ്രാപിപ്പീൻ ആലമിയെ പെറ്റുകൊള്ളുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജയത്തെ പ്രാപിപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ ജയത്തെ പെറ്റുകൊള്ളുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിടുതല്ല പ്രാപിപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ വിടുതലയെ പെറ്റുകൊള്ളുങ്ങൾ ഊരബലബ കഷീരബലബലബ നിന്റെ കൈകളുടെ ബന്ധനം അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉണ്ടിയ കൈകളുടെ കട്ടുകൾ അഴിക്കപ്പെട്ടു പോയിരിക്കരുത് കരങ്ങളെ അടിച്ച ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾ കൈകളെ അടിച്ച് കത്തിനെ മഹിമപ്പെടുത്തുക പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അടിമയാണ് സഹോദരരെ യേശു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് യേശു ഉങ്ങളെ സുഖമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നീ മുഴങ്കാലിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചു കൊള്ളുക നീ മുഴങ്കാലിൽ നിന്ന് ദേവനെ ആവിയിൽ ആരാധന ചെയ് നീ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു നീ സുഖമായിരിക്കുന്നു നിന്റെ വേദന നിന്നെ വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നു വേദന ഉള്ള വിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു നീ ആത്മാവിൽ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക ആവിയിലെ സന്തോഷപ്പെടു യേശു നിന്നെ വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു ആവിയിലെ വിടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവം തന്റെ സഭയെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവൻ നമ്മുടെ സഭയെ ആയത്തപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഇത് അന്ത്യകാലമാണ് കാരണം ഇത് കടൈസി നാട്ടുകൾ കാഹളം മുഴങ്ങാറായി എക്കാലം ധ്വനിക്ക പോകരുത് ദൈവം തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ ധാരാളമായി പകരുന്നു ദേവൻ തന്റെ പരിശുദ്ധാവിയായ വലമേ വലമേ ധാരാളമായി പകർക്കുകാർ ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ജനത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുമടിയായി ജനത്തിന് ജയ ജീവിതം നൽകുക ജനത്തിന് ജയം കൊടുക്കുമടിയായി ജയം നൽകുക ജയം കൊടുക്കുമടിയായി ദേവന്റെ വരവിനായി ഒരുക്കുക ആയിക്ക് ആയത്തപ്പെടുത്തുമടിയായി ശരീരങ്ങളുയരടയോരങ്ങളുയരടയോരങ്ങളുയരടയ ഉമ്മാവിയെ 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 ഉമ്മാവ